Hey you guys and welcome to another video. So today nga po is we'll be discussing po yung mga hindi ko na nagagawa mga bagay mula na nung pumasok ako sa law school. So I think you can relate to this and sa mga papasok po lang sa law school, these are the things that you're gonna miss once na nasa law school na kayo. So please keep watching. By the way, I'm Jeremiah and I upload law school and law student related vlogs. If you're new to this channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell sa tabi na subscribe or you can just simply click the click here in the circle dyan sa my corner. So let's Let's get to the video. Okay guys, so yun na nga po. Uh, today nga po is pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi ko na po nagagawa mula nung pumasok ako sa law school. And I know po na sa inyo, especially po sa mga first year and coming first year sa law school, you'll be experiencing the same. If hindi man lahat, so siguro some lang po sa mga may mention ko ngayon is mararanasan nyo in the future. So let's start! First po is, mula nung nag-law school po ako, mula nung nag-start yung school namin, eh wala na akong time sa social media. By social media, uh, I mean, lahat ng apps sa phone ko, even sa laptop ko po, wala na akong time. Yung Facebook, yung Messenger, yung Instagram, even yung YouTube. Kaya there was a week or like two weeks na hindi ako napag-upload ng vlog or ng any video po sa YouTube because mula nung nag-start kami sa, sa school, wala na akong time talaga. Especially din na uh, I'm still on the process of transitioning from full-time na employee na wala talagang iniisip na ibang lesson aside from my work. Ngayon po, eh, may iniisip na po ako na mga lessons na kailangan kong pag-aralan, na kailangan kong study, tsaka may mga kailangan akong i-memorize para sa quiz namin kinabukasan. So ngayon, wala na akong pong time sa Facebook, even sa Messenger ko po. Mula nung nag-start yung law school, marami akong mga messages na kahit masin zone ma lang hindi ko magawa kasi nga wala na akong time po. I know po sa mga nasa law school na po ngayon, sa mga nag-start na yung pasok sa law school, sa mga first year students, I know you can relate. Early this morning, I was able to talk with my classmate. She was born and raised in the US. First time niya mag-stay dito sa Philippines and she decided to proceed to law school dito sa Philippines. So ngayon, magkaklase kami. First time namin nagkausap kanina after 2 weeks na nasa law school. So I found out na siya pala is nasa transitioning period din. Sabi niya, ang dami niya mga struggles ngayon kasi yung mga topic ay hindi pa siya nakaka-catch up. May mga terms na hindi niya alam. Especially may language barrier pa kasi may mga times na yung mga professors namin ay eh, nag-insert ng mga sa dialect namin. So nasa ganun siya na transition. And she also mentioned that she is no longer active on her social media accounts. Sa Facebook, hindi na siya nakapag-post. Kung nakakapag pag browse man siya, isaglit lang. Kasi sabi niya, pag na-open siya ng isang social media na app, na nakaka-feel siya ng parang guilt na parang, uy, ba't ako nag-open? Eh, ang dami-dami kong kailangang basahin. So, parang ganun, guys. So, even sa Twitter, guys, medyo active ako sa Twitter because doon ako naghahanap ng mga memes o mga quotes doon na nakapag-clear ng minds. Pero ngayon, guys, hindi na ako active sa Twitter. Pati sa Instagram ko, yung isang Instagram ko, may isang buwan na o two months na hindi na-upload ng mga updates. Pero, yun, kahit na pag-view na mga, mga story o di kaya mga updates ng mga friends ko, yung mga pinafollow ko sa Instagram, hindi ko na rin nagagawa. Yun yung epekto ng, ng law school. So, ikaw, if you are planning, if you are now enrolled to law school and yung school nyo is magsistart pa by August, I will tell you, as early as now, you have to say goodbye to your social media talaga. Kasi you will be allotting a lot of your time sa law school, sa pag-aaral, sa advanced reading, and everything related to law school. So, yun. Kaya ngayon nga, guys, ngayon na ako nakapag-video ulit, nakapag-record ulit for my vlog, for my videos here sa YouTube, because wala na rin akong time. Even my Saturdays and my Sunday, talagang nasa reading na ako ngayon. Kasi, hindi pa ako nakakuha ng perfect o ng tamang time management for my work and for my study habits. Kaya ngayon, wala pa talaga akong time for my social media. The next thing that you're going to miss is naps. Yung pahinga guys, yung pahinga, yung in-between meal na nap, yung parang siesta, you'll be missing a lot of those times. Wala na kayong pahinga kayo sa work. Before guys, before nag-start yung law school, eh, di ba, I'm a full-time na employee. Sa work ko, may break kami na lunch break from 12 to 1.30. So yung time na yun, isa't isa kalating oras, may time ako makapagpahinga. Na nasa desk na ako, di kaya nagnanap, natutulog. Pero ngayon guys, mula nung nag-start yung law school, wala na talaga. May pasok ako 7.30 hanggang 5, minsan naman hanggang 4 lang. So ngayon, wala. Pagkatapos ko ng work by 12, kain, tapos pagkatapos ng kain, is start naman reading ng mga articles kasi kailangan namin i-memorize yung buong constitution. Sa kung sinami na subject, we have to memorize all articles ay constitution. So everyday may quiz kami so kailangan ko i-memorize yun. Para sa quiz, may masagot ako kasi kailangan namin i-memorize. So ngayon guys, wala na akong time mag-nap. And you know what? Kasi nga, di ba nap is for ma-recharge yung body mo. Ngayon, kasi nga wala na akong time mag-recharge ng body, ginagawa ko para hindi ako maging matamlay. What I do to compensate with the loss of the rest, mas kumakain ako ng marami para at least wala akong pahinga, eh, busog naman ako, may energy naman ako. Pero, if you're going to think that in a very health conscious na way, parang unhealthy din siya, di ba? Because marami kang kinakain, pero hindi ka active. Parang ganun, pero para sa akin naman, eh, sige na lang, basta hindi ako maging matamlay. So, yun, nawala yung naps ko, tapos, kain ako ng kain. Yun, yun yung second thing na na-miss ko when I started law school. 
Next thing po is dogs. Kung hindi nyo po alam, I have seven dogs sa bahay ngayon. Tapos, yung isang dog ko pa is may apat siya na bagong puppies ngayon. So, seven, that's eleven. We have eleven puppies ngayon sa bahay. Tapos, sa eleven na yun, ako lahat yung napapakain, nag nagpapalit ng tubig. Tapos, si Papa naman minsan, pinapalitan ako ng ano, siya naman napapakain minsan. So, kami lang dalawa ni Papa. Tapos, nung before ako nag law school, eh may time pa ako na ano, after work, pagdating ko sa bahay, may time pa ako makipaglaro sa mga aso ko. Like, isa-isa, I always give them time talaga na kami lang para ma-feel nila na hindi sila outcasted sa group. Noon, may time ako makipaglaro sa kanila. May time ako na pinapalabas sila sa bahay, tapos naglalaro sila sa Milo, tapos minsan din naman, nagwa-walking kami dyan sa may kasada sa labas. Pero, ngayon guys, wala na akong time makipaglaro sa mga aso ko. Kasi pagdating ko sa bahay, mga 4, 4.30, galing sa work, kailangan ko magmadaling kumain for dinner, early dinner, tapos ng dinner, dahil naman ako agad papuntang law school. So ngayon, wala na talaga akong time for my dogs. The only time I have for my dog is Saturday ng hapon, tapos pa Sunday din ng hapon after church. I miss a lot of time for my dog. Pag kayo may mga pets kayo sa bahay, I know you will understand and you will get my point. You can relate to my sentiments na mawawalan kayo ng oras for your dogs. And kaya ngayon, after ng klase ko ng 8.30, uwi ako, biyahe ako papuntang bahay, so dumatay ako sa bahay mga 9. I always make sure na pagdating ko sa bahay, punta ako sa mga dogs, tapos ako yung nabibigay ng pagkain, nabibigay ng feeds, napapalit pa rin ng tubig, para at least kung hindi man kami makapaglaro sa my daytime, eh alam nila na pinapakain ko pa rin sila, na adun pa rin ako. Yun lang ginagawa ko para makompensate ko yung time na nawala for my dogs. Uh, next thing guys is gym. Uh, hindi man halata sa body ko but I go to the gym. I have a membership. Uh, I'm more than a year now na nasa gym. Active na member ng gym. At least for days a week. Nag-gym ako. But nung nag-start yung law school nung June, wala na akong time mag-gym. Dati kasi guys, pumunta ako sa gym like 7pm every other day. Tapos ngayon, mula nung may pasok na sa school kasi yung pasok na namin is 5.30 to 8.30 wala na akong time mag-gym. Pagkatapos namin ng school ng 8.30, wala na. Talagang drain na din ako niya guys. Wala na akong gana pumunta ng gym after 8.30. Bakit? Kasi pagkatapos mo ng pasok ng 8.30, may iisipin ka na naman na mga lessons, na mga articles, na mga jurisprudence na kailangan mong basahin for your class the next day. Isang full-time employee pa ako. So, may mga kailangan din akong i-prepare for my work the next day. So, wala na talaga akong time mag-gym. Kaya, one of my regrets talaga nung nag-start ako ng law school is yung membership ko sa gym. Kasi nung end of May, eh, nag-renew ako for, I think, 6 months sa gym. Tapos, medyo mahal yung nagastos ko for that. And naisip ko, sayang kasi hindi ko nagamit yung membership ko sa gym. Kung hindi ko sana na nirenew yung gym membership ko eh may pangdagdag ako sa prison o di ka naman is may pangdagdag ako sa books ko so yun nasayang yung gym ko kasi nawalan ako ng time for gym so next naman po is family time. When I started going to law school, nawalan to po yung time ko with the family. Well, hindi ko naman sinasabi po na marami kaming time na gumala with my family kasi hindi kami palaging gumagala. Hindi kami nagda-dine out o nagla-lunch out sa labas. Wala kaming ganun kasi hindi naman kami mayaman. So yung pinakabandi lang namin dito sa bahay is yung pag-uwi ko tapos pag-uwi ng mga kapatid ko galing sa school. Yan dun kami sa salas, naka-on yung TV, tapos kami lahat nasa salas lang, naka-chill, tapos nagsiselfone. Tapos yun, basta yung presence na adun kayo lahat sa sala, pati yung parents mo is isang ano na na parang yun na yung pinakabanding namin na alam namin na we are surrounded by everybody yung feel na yun is nawala na nung nagstart ako ng law school kasi nga sabi ko kanina pagdating ko sa bahay ng 4.30 galing sa work eh nag, nag early dinner ako guys 4.30 yung dinner ko for that day so kumakain ako ng mag-isa kasi nga yung andito lang si papa tsaka si mama yung kapatid ko nasa school pag uwi ko naman mga 9pm yung mga kapatid ko naman is wala na nasa mga rooms na so sila naman may ginagawa na na, na homework for tomorrow tapos ako naman pagdating ko sa bahay may babasa hindi naman ako ng cases wala na akong time talaga with the family. So, yung pinaka-time ko nalang po with my family is pag weekends. So, I always make sure that pag weekends, pag Saturday, kasi nga half day lang naman pasok kami pag Saturday, tapos pag Sunday naman is dapat andito lang ako sa bahay. So, sabay kami kumakain, tapos after church, kumakain kami sa labas, pag ganun. So, yun, yun yung pinaka-banding namin Tapos guys, about naman po sa society is hindi ko naman sinasabi na I'm your friendly neighbor. Pero hindi ko nga kilala yung mga kapitbahay namin dito sa magkabilang side. Pero yung sa akin lang naman is yung thought na alam mo na may tao sa magkabilaan tapos may mga dumadaan sa harap ng bahay namin. Yung experience nyo guys, hindi ko na nagagawa ngayon. So nawala na yung feeling na uy, ang daming tao dito sa paligid. Wala na akong time talaga para magstay sa labas ng bahay. Kasi noon, nagsistay ako sa labas ng bahay pag sinasaman ko yung mga aso ko. Pero ngayon nga, wala na akong time na makipaglaro sa aso. Kaya wala rin na akong time makipagtambay sa labas. Hindi ko na alam kung mga nangyayari sa mga kapitbahay. Kung may bago na ba Parang ganun guys So ikaw Pag sanay ka na makipag-converse With your kapitbahay So once you start sa law school Mawawalan ka ng time sa iyong mga kapitbahay Ngayon naman po is na miss ko rin yung time na pumupunta sa mall. Well, hindi, nang, hindi naman ako gumagala noon, pero yung time ko po na pumupunta sa mall is pag sinasamahan ko si mama sa grocery. Yun, halos every week pumunta kami sa grocery. Yung sumasama na lang kay mama is si papa ko na lang po. Yung last time na nakapag-grocery ako is yung bumili ako ng mga gamit for my law school. Mula noon, hindi na ako nakabalik sa mga mall. 
Next, wala na po akong time manood ng TV. Once you start going to law school, then you will stop that habit talaga, whether you like it or not. Because, lahat ng time mo is magugugol mo na lahat sa pagbabasa. Yung pinaka-TV ko lang na time sa bahay, pag after ng work, nanonood kami ng balita, TV Patrol, tapos pagkatapos nun, hindi na kami nanonood ng ibang palabas sa TV. So ngayon, kahit TV Patrol, wala na akong time manood. Pag andito ako sa bahay, pag wala akong ganang magbasa, eh, napapahinga na lang ako. So, kayo, pag may mga subscription kayo sa Netflix, baka masayang din yung subscription nyo in the future pag nasa law school na kayo. Especially those na wala pang pasok, nasa August pa yung pasok, then, this is just, uh, ano ha, baka masayang yung mga membership nyo sa mga online streamings. What I miss when I started sa law school is yung time ko with my friends. Kasi guys, noon po kasi, nung vacation o before the law school na time is almost every day nakikita kami ng mga kaklase ko sa high school. Yung mga barkada ko talaga. Because we go to the same gym. Sa gym kami nagbaban, tapos nag-uusap, tapos minsan naman after gym, nag-coffee nag kami o di kaya kumakain sa labas. Parang ganun. So, most of the time sila yung kasama ko after work. Pero ngayon guys, mula nung nag-start ako sa law school, wala na akong time talaga. Kahit sa gym, di ba? Namin siya ko kanina. Wala na akong time sa gym. Tapos, of course, wala na rin ang type sa kanila. Minsan, may invitation sila, Uy, sige, punta tayo sa ano, kasi may, may banda dun sa ano. O di kaya, kain tayo dun sa may bagong bukas na ano. Pero ako, wala na akong time talaga lumabas. Iniisip ko talaga is, baka magcraming ako bukas, pag lumabas ako ngayon, yun, di na lang akong gumagala, dito na ako sa bahay. Minsan, pag wala akong gana, wala lang, tulala lang ako sa bahay. Ikaw, pa tulad ko, na nasa adjustment period pa lang, you'll find it hard to look for time to spend with your friends. Pag nandun na kayo sa coffee shop, dalawa lang yan. It's either you will focus on your studies and you, you will neglect your friends sa coffee shop or you will stop reading your books and you start talking with your friends. So, you have to sacrifice one of the two talaga pagkasama mo sila sa si may coffee shop o di sa labas. Yung pinaka na-miss ko in all is my life po talaga. Ito yung pinaka na-miss ko sa lahat. Kasi nung wala pa akong law school guys, hawa ko yung time ko, hawa ko yung body ko, control ko lahat after work. Kahit sa work, I still have time to like chill or kumain sa may canteen. Tapos ngayon guys, wala na kasi cramming na talaga ako sa lahat. Hindi lang sa law school, pero pati lang sa work ko. Cramming ako, may mga submissions ako na minsan tinatapos ko lang sa bahay. Noon hindi ko yan ginagawa. Yung lahat ng backlogs ko sa school ko talaga ginagawa sa work. Pero ngayon guys, may mga backlogs na dinadala ko na sa bahay. May mga backlogs ako sa law school ngayon na dinadala ako sa bahay. Tapos, most of the time naman, pag nasa law school naman ako, especially pag hindi ako nakapagbasa the night before, so nagkakrami ako sa pagbabasa ng mga lessons, ng mga jurisprudence sa law school. So, wala na akong time for myself talaga. I miss those times na parang chill lang ako anytime. Nagdadrive ako na wala akong hahabol na time. Parang, wow, chill. This is life. Parang ganun. Na-miss ko rin yung experience. So, I tell you, as early as now, you'll be missing a lot of yourself talaga pag nasa law school ka na. Siguro lang talaga, baka pagtawaran ako sa mga senior law students. Pero, yeah, Yes, baka nga sa adjustment period pa lang ako. I just hope and please pray for me also that I'll be able to adjust with everything that's been happening in my life. Sa law school, saka sa work. So, yun lang guys. So far, yun lang naman yung na napansin ko for the past two weeks or three weeks sa law school. Yun talaga, climbing ako ngayon kasi wala pa akong time management. Hindi ko pa alam kung paano hatiin yung mga oras for work and for law school. So, siguro din kayo, pag wala pa kayong pasok, you'll be experiencing this one pag may pasok na kayo. Kailangan talaga guys is we need to manage manage our time. Kasi ako, hindi ko pa nahanap yung management ko ng time. So, I just hope, later on, I'll be able to, like, settle everything. Yun. Yes! Yun lang po for today. Sana po, eh, may nakuha kayo for my video today. I just hope na I was able to inspire you and to enlighten you about everything na mangyayari sa law school. And yes, if you have comment about my video, if I said something wrong, if you think na parang may kulang, please comment at once sa baba, sa may comment sections. And if you have your suggestions for my next vlogs, if you have questions na gusto nyo pong masagot ko po, for my next vlog, please po pakilagay nyan sa baba. I really love uh, reading your comments, giving replies to your comments. So, if again, if you are new to this channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell sa tabi ng subscribe. And shout outs po pala sa mga bagong followers ko. Thank you po for the support na binigbigay nyo po and I just hope na I'll be hearing some feedbacks from you in the coming days po. I think that's it for today guys and I will see you on my next video.